这从地上、衣服、鞋子啊，上来，两位已经在这烧烤。啥也没有干嘛。醒了之后，基本。两万。还可以脱呗，不是？给你捐一个腰带。哈哈哈。呃，然后稍微的。快点。还是你这件得脱了，这样，那就这样了。啊啊，那不行，那不行，那我要不这样。对，那我们把白水衣服也往外放。啊哈哈哈哈哈！这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，听闻这一次是战神明夜率兵出战，得手莫得一筹。原来他叫明夜。这找到了，在这里。醒醒！我叫明夜。是你救了我们。小雨桑酒，为了你，自抽仙髓，此生无缘仙道。你该如何报答？倘若你愿意娶她为妻，好，我答应你。你可知我嫁。谁在上面？是我。你，我看这鲜果生的不错，就想吃两个解解渴。怎么什么东西都乱吃？这果子要是有毒怎么办？没有毒。我以后不吃。你要不你也尝一个吧？你尝一个吧，可甜了。我先回房了。确实挺好吃的，谢谢你。你手臂抬高一些，与剑士齐平。这把好东西，你送我的功我很喜欢。礼尚往来，我带你去看好东西。最美的星星都在这里，我很喜欢。不知道你喜不喜欢？手臂抬高，看见了。看见，不是看我。你那个小娘子厉害，一出手就差点将我毁了。是明夜没有控制好招式，不怪桑酒。你上山抽风月，被折了。桑酒，我很快就可以为你重塑仙髓了。桑酒喜欢星星，我先为他搜集星辉，到时一并送给他，希望他欢喜。用心是临摹的一张文，我们牵手，靠东西。桑酒，靠近一些。你的人的心日子，不一旦切相成，心结分别，我能不能知道是好是真？
。桑乔，我真的很喜欢和你在这里一起生活的日子，往后余生。我也知道，我是演员白鹿。白鹿在剧中饰演的是三个角色吧，算是有叶希雾，然后桑九加上黎苏苏。罗云熙饰演的谭才静、苍九明、明夜、嗯，是我的一个事业线的一个主心骨吧，一切都是为了拯救他。而努力的，对黎苏苏的话，我觉得就算是谭台静心目中的一束光，它照亮了谭台静黑暗晦暗的人生，它给了谭台静这种重生的希望和勇气。长夜烬明拍摄下来，两位最大的感受是什么呢？拍摄的过程还是非常的。开心，非常的融洽，能让整个片场处于一种非常活跃的气氛当中。我们跟其他的演员关系也都非常非常融洽，非常温馨。其实拍起来其实也挺难的，因为你每天插的场次特别的乱，你得去看前后场。头晕，头晕。体验了一次这样的爱情，是种怎样的感受？嗯，就很过瘾。我们可能在生活当中的那种恋爱，有些不敢去发泄出来的一些情绪，其实我觉得我们都可以在剧中通过这两个角色去发泄出来也好，去真正的爱到死心塌地也好，去嘶吼也好，觉得都可以得到一种释放，我觉得挺过瘾。因为我们其实是就甜的部分，我们会真的觉得哇，好甜啊，就是很开心，嗯、演着都很开心。嗯。然后虐心的部分是真的就是撕心裂肺，就中场戏的时候真的全景。这<笑>已经不行了，哽咽了，已经在那里。我们俩都是这种，嗯嗯。谁的哭戏会更多一些呢？还动不动咱俩在哭。对对，就是这部戏哭戏异常多。他也有他那边的那个家人那边，或者跟我的虐恋的戏，然后我也有我跟家人的，就老哭。说实话，我觉得看戏不是说看哭戏有多少、嗯，而是看整个故事的结构以及整个故事剧情是否能够让观众共情。嗯。对，我觉得《长月烬明》非常的好。拍戏情绪起伏大，会影响到自己的生活吗？会有走不出来的情况吗？嗯，我觉得还好。露露可能会会有一点，因为露露特别感性。我觉得她有时候真的说自己在家看剧本的时候都会看到流泪，就真的很感动。不行了，我的肩，我觉得我要晕了。刚才一下子，等一下，我也好痛。没有，其实生下来比较难的一点是你没有办法做到。完全在一个安静的环境里面演一场情绪戏，它是有鼓风机，然后有现场有各种各样的声音，你还要从上面吹着风，你还不能频繁的眨眼，其实这个是很考验人的。你们觉得在生活中叶希雾的哪个招数比较实用？欲擒故纵啊，让他感觉到一点，又不要让他感觉到全部。通过这次合作，有发现对方有哪些变化吗？没什么变化，更熟了一点。就是很多点，有些即兴的点，说来就来。都没有在走戏的时候走出来过，嗯，但是表演的时候就是大家都，哎，他抛的包袱，然后我我接住，我抛的包袱，他他就接住了